Merhaba arkadaşlar ben yine Ayhan Ünlü. Şimdi e, bugün kalan e, listeleme kısmını yapacağım. Şey listelemeyi yaptık da işte düzeltme kısmını da ekleyelim. Bu iş bitsin. E, artık bundan sonra SQL Lite'a girip bir tabanda bitirdikten sonra e, her türlü program yazabilir hale gelelim diye uğraşıyorum. E, şimdi arkadaşlar Programımızı şöyle inceleyecek olursak işte bir eklenin tepesine mi eklemiştik listeleme nereye eklemiştik hatırlayamıyorum şu anda bakalım <gülüyor> frame 3 frame 3 deydi evet listeleme burada gayet güzel gayet güzel şunun altına ekleyebiliriz indeks bilmişiz forlar morlar var Vial. Tamam şuraya bir yerde ekleyebilirim. Yani şu ENA listenin bir altına neresini ekledim ama şu değişkenleri bozmak istemiyorum üstte doğru. Ee, şuraya ekleyeyim bari. Boşlukları da ayarlamamız lazım. Şu boşlukta. Bir, bir tab içeride yani. Ee, düzeltme miydi? Neydi hatırlayamıyorum. Şimdi define. Düzeltme diyelim. Düzeltmeyi de herhalde. Şöyle yapıyoruz. İşi bitiriyoruz. Şuraya da orayı bağlıyoruz. Yani Command Düzeltme Tabi programı ben azıcık unutuyorum. <gülüyor> Bin tane iş uğraştığım için Şimdi bir girip bakacağım ne yaptığımıza Aa, düzeltme yani şurada bir şeyler de çıkıştı herhalde şunun altını çizdi düzelt me düzelt me hmm. tamam şuraya da pestim bakalım olacak çizgi kalkarsa sıkıntı yok yanlış yere mi koyuyoruz bir şeyde mi çıkmış yere bakıyorum tamam şimdi arkadaşlar ee, nasıl yapacağız bir programı çalıştıralım bakalım kontrol s şöyle bir python program 2 listele deyince bu çıkıyor şimdi hiç böyle bakmadan hepsini tek tek ben toplayacağım kaydedeceğim bitecek yani şurası biliyorsunuz kutu sıfırdı indeksleme metoduna göre 1 2 3 4 kaç tane olduğunu bir bize bilgisayar versin kaç tane yani şu sayısını versin çünkü biz şimdi daha 5 tane ayrı ayrı yazarız ama e 25 tane ise ne olacak o yüzden değişkenleri kullanıyoruz çünkü haberde değişen bir şeyler var o, o yüzden diyoruz ki adet diye bir şey uyduruyorum kafamdan adet kaç tane adet kaç tane kutu var adet eşittir hepsine entries'ın içine toplamıştık entries çıktı zaten bunun kaç tane olduğunu bulmamız için length uzunluğuna bakacağız ve yazsın diyeceğiz sonra oradan devam edeceğiz parça parça length uzunluğunu yazmıyorum kısaltılı length'i yazıyorum görüyorum ki print bakalım bana e, altı sayısını verecek mi diyorum ve kontrol s ile kaydediyorum parça parça gidiyorum arkadaşlar hiç böyle kasmadan şunu şöyle yukarı kaldıramadık kaldırdığımız zaman şuradan da listeleme deyince şuradan da düzeltme tuşuna basınca Uh, in function boot in function ama bana o listeyi vermiyor ne diyor şöyle bir kapatalım <gülüyor> diyor ki bu ne kardeşim diyor len neymiş diyor len <gülüyor> len len anlamı <gülüyor> adet dememiz gerekiyor yani len dedik 
tatlı bilgisayar. Tamam kardeşim özür dileriz. Diyoruz. Şuradan böyle listeleme. Zaten bastınca bana 6 sayısını veriyor. Görmüş olduğunuz gibi 6 sayısını veriyor. Şimdi bu 6 tane veriyi toplayacağız. Yani. Yerlere toplayacağız. Ve ondan sonra ee, şey yapacağız. Tabii diyeceğiz ki forla da yapabilirim. Hadi forla yapalım bitsin. Ya da parça parça toplayacağız ya. Hadi yapalım forla. Olmazsa vaylı çeviririm. For mesela L in branch aralık sıfırdan başlayacak. 5'e kadar gidecek. Yani 6 ama o zaman yani adet eksi 1. Yani bu. O zaman bunu bence tamamladım. Böyle biraz sıkıntı olur mu diye düşünüyorum ama bu ayda daha bir kontrollü gidebiliriz galiba. Topla topla topla topla. Ha, neyse hadi böyle başladık. Böyle gidelim. Böyle toplayalım. Süpürelim gitsin. Sonra burada bir kutumuz olsun. Ona da kutu 3 diyelim. Oraya toplayalım. Sonra kutun içine eşitler. Şey yaparız. Kut 3 diye bir listemiz var. Diyelim içi boş. Buna append yapacağım yani. Şimdi toplayacağım. Ee, bir listemiz var diyoruz. Kut 3 içi boş. Tamam. Sonra bakın bu nasıl eklemişiz verileri. Ee, ben size göstereyim. Ha, dur bakayım nasıl yapacağız diye bir de düşünüyorum bir yerden. Tamam. Şimdi veri ekle kısmını şöyle bir inceleyelim. Veri ekle de bakalım şurada yaptık ya bunları. Bu dosya kısmı verekte de bakın nasıl yapmışız ee, almışız kutuyu araya virgül almışız kutuyu araya virgül almışız kutuyu araya virgül en sonunda bu şekilde bir kutu ki diye bir değişkene eklemişiz yani şu şöyle alalım bunu da kutu yaparız. Kopyala. Thread kut mu desem acaba? O zaman yerler gider mi diye düşünüyorum. Yani git, kut diyelim uğraşmıyorum. Kut 3 de neymiş? Ama o zaman kut 3'ü sıfırla yazacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ve işlem bittiğinde de yazmışız arkadaşlar. Bunu da oradan alırız. Hadi böyle alayım hepsini o zaman. Şöyle bunu oraya uyarlayacağız. Diyelim ki kopyala. Zaten yazmışız. Düzelt. Pes. Tamam. Şimdi bunu buraya uyarlayalım. Kontrol ve forun içine atmamız için tabla içeriye sokmamız lazım. Tamam. O zaman kutu sıfırlayacağız. Şöyle kutu atacağız. Tamam. Şimdi evet. Şimdi diyeceğiz ki şu adı gir olmayacak tabi. Adı geri e, entries'in içinden alacağız. Tabi küçük harflerle Entries'in içinden alacağız. Hangi seni alacağız? Bunu köşeli parantezlerle belirteceğiz. Yani L. L'yi alacağız. Yani sıfırdan başladı. İlkini aldı. Sonra şunu uğraşmayalım diye şöyle yapıyorum. Arkadaşlar kontrol 
Ve alfasayı aldım. Aldık virgül. Sonra bunu koyacağız. Ctrl ve Enter ile bir sonrası artı bir. Bunu alacağız. Ve e-mail da şöyle bir bakalım. Ctrl ve L artı iki. Yani L sıfırsa işte L bir L2 falan alacağız. Yani şurası Hı -hı. o zaman bunu e, nasıl yapsın sıfırıncı kayıt için böyle yaparsak L artıyor. L'nin sıfır ve bir olması lazım. Yani birinci ve ikinci kayıt olması lazım. Ee, o zaman kutla göre mi yapalım? Evet, Entrise'e göre yaparsam bu şekilde olmaz arkadaşlar. Çünkü neden olmaz? Şunu kut tamam o zaman buraya kutu bir çekelim çünkü L1 artacağı için 2 olduğu zaman 3 falan gider öyle yanlış olur mantıken şimdi o zaman buraya diyeceğiz ki kut eşittir verimizi bir çekelim veri çek diyelim veri çek ondan sonra Öyle miydi kutu? Veri çekine bir bakmam lazım. Hatırlayamıyorum. Bak programı yazdık ama unutuyorum tabi. Veri çek. Veri çek boşmuş. Tamam. Heh, tamam. tamam. Kut tabi global değişken diye şuraya tanımlayayım. Global. Kut. Heh, şimdi kaç tane kayıt varsa iki kayıt var. 0 1 diye sayacak. Nasıl sayacak? O zaman şuraya adet demeyeceğiz de yine adet diyelim. Tamam. Adet kaç tane kayıt varsa adet. Tamam. Çok güzel. Evet. 0, 1 aldı. 0'ı aldığı zaman 0. kayıtı aldı. Eşit dedi. 1. Şey, kutuyu, 2. kutuyu. Sonra 1 olduğu zaman 3. kutuyu 4. Çok çok güzel. Edmund'a attı. Kutu burada yine sıfırladık. Çektik. Sıfırladık. İçini dolduracağız çünkü. Kutun içine oluşturduğum kutu ki attım. Tamam. Ee, oku. <gülüyor> Bir hata yapmış olabilirim arkadaşlar. Eğilik yere okuyorum. Kut 2. Entrise. Tamam. Kut 2 aldı ve koydu. Kutu bir attempt olarak bunu attı. Artık işlem bittiğinde for donkisi bittiğinde kutlar tamam. Ee, daha sonra bunu kutun izine yazdı. Ve veri düzeltildi. Düzel. Yani baştan bir kayıt yapıyoruz. Hepsini kutuların içinden çekerek diye bir yazı yazması lazım. Şu mesele gerek kalmadı. Şurada bir şey çizdim mi çizmedi. Evet. Ha, bu Antrise'da niye altına mı çizdi? Detay mı var orada? Ha. Kutuki diyor ne diyor? Kutuki diye bir şey yok kardeşim diyor. Orada da kut 2 1 şöyle bir string diyoruz. Entrice'ları mı almadı? Entrice Entrice Her yerde tanımlı zaten. Bir çalıştıralım bakalım ne hata verecek. Görelim. Şurada bir hata var gibi görünüyor çünkü altını çizdi. 
Betle aldık. Entrise aldık. Entrise'ların içinde bu zaten. Ve bu da bu alt bulgunun altında. Bakıyorum nerede hata yapmışım da diye. Neyse bir çalıştırın bakalım kontrol etsin. Ben şu anda hiçbir hata göremiyorum da. Evet. Ne diyor? Şu toplamada diyor hata var diyor. Enterprise. Burada bir hata var diyor. Antrais eşittim mi? Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika ya. Şu kutu kiler nereden geldi ya? Pardon arkadaşlar. Şu haklı bilgisayar. Bilgisayar her zaman haklıdır. Tamam. Antrais. Şimdi şöyle kopyalamışım yanlışlıkla. Tamam çok güzel. Şimdi bir daha çalıştıralım bakalım. Evet kontrol S. Şimdi uygun bir veri tabanım var mı? Bu herhalde. Bunlar da çok küçük. Neyse bunları büyüteceğim biraz sonra. DDD. Şöyle bir DDD ekledik. Güzel de bastık. Ne hata verdi? Bakalım ne hata verdi? Ufak bir şeydir yine. 64'te bir hata var diyor. 64'e bakıyoruz. Bu da işte veri çek. Burada böyle değil. Direkt çekiyorduk. Şöyle yapıyorduk. Ctrl S. Bir daha çalıştıralım. Şimdi yine veri listeli. İşte şu Ayhan ünlünün arkasına 4-5 harfi ekleyip Güzel tuşuna basıyoruz. Yine bir hata. Bakalım ne hata. Parça parça düzeltip düzeltip gidiyoruz. Can only string not entry str. Bu da str değildir diyor. And price Bu sayı mı almış bunu? Evet. O zaman bunu string'e çeviririz. Hangisi acaba? Hiç sayı var mıydı burada ya? Ben emin değilim. Bir bakayım. Şöyle hepsini string mi çevireceğiz o zaman? Buradan veri. Veri listede. Yok hepsi harf. Düzelt deyince hata veriyor. Kim ne diyor? Type error. Tip error. Can only str. Not entry. Tamam. O zaman bunları str'ye çevir deriz. Deneriz. Yani nasıl yapacağız? Şuraya str. Şöyle. Bunu bir str'ye çevir deriz. Yoğun istek üzerine. Bunu bir str'ye çevir deriz. Taypler uyuşmuyor. Taypler önemli. Hep söylüyorum. Bir hata yapmadıysan Ctrl S yapıyoruz. Çalıştır diyoruz. <gülüyor> Veri listeli düzeltti basıyoruz. Veri düzeltildi diyor. Bakalım düzeltildi mi? Şimdi geri dön deyip bir daha veri listeli diyoruz. Hepsi başında. Ayhan ünün arkasına birkaç harf ekleyelim. Şöyle uyduruk. Evet. Şimdi bu eklediğim harfler bakalım. Emin olalım. Veri listeli. Bakın eklenmiş oldu. Hatta şeyden de bakabiliriz. Veri iki nokta baktan bakabiliriz. Bu frameleri falan mahvetmişler. <gülüyor> Neyse tamam. Önemli değil. Evet. 
programımızı açalım. Şuraya bir şeyler ekleyelim. Tamam. Biz bunları silip bir daha yapalım. Bakalım ne olacak. Baştan yapalım. Şimdi programımızı çalıştıralım. Bakayım şöyle. Entrise. Bir. Tamam. Gitleri mi koymadık? <gülüyor> evet arkadaşlar. Hep bir yerlerde ufak ufak mutlaka bir hata yapmazsam ben çatlarım. Burada get. Koymamışız. Aldı demişiz. Entrise'i Önemli olan hata yapmak değil. Önemli olan burada hatayı bulmak. <gülüyor> evet. Bak. L artı bir. L artı iki. Şuraya geçeceğiz. Bir bakayım şöyle cime. Evet arkadaşlar muhtemelen oldu diye düşünüyorum. Kontrol S ile kaydediyorum. Değerli arkadaşlarım. Çalıştır diyorum. Şimdi yeni birkaç veri gireyim düzgün. Veri girme. İşte Ayhan. Ünlü. 1, 2, 3, 4, 5. Ayhan. Evet Ayhan. Uzandır. Kaydedince çıksın burada. Onu da ayarlayayım sonra. Niye çıktıysam ben de programdan burada. Bu arada bakayım bari çıkmışken. Evet. Onu kaydetmiş. Proc 2. Bir daha çalıştıralım. Dosyadan da veri girme. Burada atıcım yazayım. Feza. Savran. Burada işte 5 4 3 2 1 Şöyle Feyza et Feyza diye açalım şunu programımıza kaydettirelim. Kaydetti tamam. Şimdi biz şuradan bunu listeleyelim. Şu 5 4 1 2 3 4 5 6'yı da ekleyelim. Şuraya da Sıfırı da ekleyelim mesela uyduruyorum. Bakın buraya 6. Şuraya 6 buraya 0 ekledim. Düzelte. Ve güzel yapıyor. Çok güzel. Şunu aşağı kaydırdı. Sadece tek sorun ona da bakacağız şimdi. Tamam diyoruz. Bakın şurada bir çıkıntı oldu. Şunu aldı. New line. Tamam bunu aşağı niye attı? Ona bir bakalım. Ee, ve işi bitirelim. Şimdi arkadaşlar küçük bir şey oluyor. Ee, çünkü burada L1 aldığı zaman bu tekrar bir şeyden başlıyor. Ee, o zaman 2'den eşitliyor ve olay bozuluyor yani. Ee, şimdi şöyle yapmamız lazım o zaman düşünüyorum. Şimdi her defasını bir kutu sıfırlayalım. Yani şu kontrol. İkisi de şunu bir kesip şunu bir şuraya taşımak istiyorum. Ctrl V. Tamam. Bu da her defasında kutuyu bir kere sıfırlasın. Sonra bir say diye bir bilgiler yapalım. Mesela say. 2 S ile. Eksi 3 olsun. Çünkü 3 3 artacak ya. 3 3 arttığı zaman otomatikman sıfır. Sonra 3'ten devam edecek. Çünkü 3 dolu kayıt her defasında 3 tane artacak. Böyle yapalım. Evet. Mantıklı. Sonra cima. Şunun içine de heh, her defasında saya artı yani her defasında 3 ekleyen. Yani bu say eşitli say artı 3. Eskide yeni 3 ekleyelim. O zaman 0 olur. Şuraya iki say. Mesela 3. Sonra 3 artı 1 4. 4. kayıttan devam edecek gibi. Say ee, bir dakika öyle say 
Yanlış yazdık işte. Ben ufacık hatalar yapıyorum. Sonra 10 saat arıyorum. İki yeli bir buradaki say. Ee, say artı bir. Burası da iki seyli say artı iki olacak şekilde. Bir bakıyorum şimdi. <gülüyor> evet. Eksi üç. Evet, buradaki L ne işe yarıyor? L gidip gelecek başka bir işe yaramıyor. Say artı 3 sıfırdan 3 sıfır sonra üçüncü kayıttan da tamam falan filan. Inter Milan tamam burada da happened. Ekleyecek. Evet. Kutu sıfırladık mı? Ha sıfırladık. Tamam. Tamam her türlü dört tuşa bastığım zaman kutunun sıfırlanması lazım yoksa ayva yeriz. Tamam öyle zaten. Tamam veri düzeltildi. Tamam tamam tamam. Inter Milan. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın inşallah beta yapma. Ufacık bir şey yaptıysam. Yandık. Tamam. Şimdi kontrol S yapalım. Şu salak verileri uçuralım. Haydi. Heh. Gitti mi o? Tamam. Yanlış bir şey tuşa bastım. Ben peki neye bastım? Silin üstüne. Yeniden atlandır. <gülüyor> tamam. Şimdi arkadaşlar programımızı iyice inceledikten sonra başlatıyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Dosyadan bir listeleri böyle bastım. Boş çıkacak. Ha varmış. Kutu bir kutu iki. Tamam. Evet, silmemiş miyiz biz bunu? Tamam, sil. Tamam. Şimdi bir daha çalıştırıyoruz. Çalıştırmaya çalışıyoruz. Tamam, şimdi boş bir basalım. Bakalım hata verecek mi? Onu da merak ettim de. Ha, tamam, bir şey yok. Liste yok, git çıksın. Tamam. Şimdi veri girme. Mesela şuraya. Bunda da her kayıttan sonra çıkma diye bir şey koyacağım unuttuğum hep Ayhan ünlü işte 1 2 3 4 5 işte Ayhan et Trakya diye kaydediyorum şimdilik kayıt oldu bakalım oldu mu yandı artık olmuştu tabi de tamam şunu çıkıyor çarpı acaba bilmiyorum Demin yanlış bir şeye bassın Ondan herhalde. Neyse ben devam edeyim. Buraya da Feyza Sabran Bu ters ne yazayım işte. 5, 4, 3, 2, 1 Burası da Feyza Evet. Map diyelim. Kaybettim. Geldi. Çok güzel. Tamam dedik. Geri dönelim. Bir listede Ayhan ünlü 2 diyelim mesela. Şuraya bir 2 koyalım. Şuraya 2'nin eklemek istiyorum. 2 eklendi. Gayet güzel. Tamam. Hmm. Sadece ufacık bir hatamız kaldı. Onu da bulacağım şimdi. Bir dön. Bakayım nerede hata yaptı. Ha, boştan kayıt açıyor. Yani. E, boştan kayıt açarsa o zaman olmaz çünkü neden ama güzel güzel düzeltti yani görmüş olduğunuz gibi şuraya iki de ekledi olan üzerine kayıt yapması lazım evet onu bir halledeyim ondan sonra bu iş bitiyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu e, ikili kayıt yapıyor o zaman şu neyden herhalde e, atarken pencerenin içine atıyoruz ama gözükmüyor diye şuradaki neyi bir silelim düzelecektir büyük ihtimalle şuradan ee, new line zaten oluyor o yüzden şu new line'ı siliyorum bunu buradaki düzeltmede gerek yok çünkü zaten üzerinde var bence en sonunda kayıtlarda gidiyor oraya e, şuradaki adeti de adet yapalım tamam ve bu olay bitiyor bence 
Şurada adet adet tamam aldık. New Line'ı da sildik. Çünkü üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Küpe gibi takılı. Ya oraya bir kontrol mekanizması da konulabilir. İşte min var varsa şunu yap yok şunu yok işte onlar da ya eklenebilir sonra istersek. Ama şu anda çalıştığını tahmin ediyorum. Şu veri nokta datı da silelim. Ee, bu da kontrol S şey yapalım. Ek kadımızı silelim. Şimdi dosyadan veri girme. Şimdi Ayhan ünlü 213 62 43 Ayhan et Ayhan diye kaydediyorum. Bir nol kayıt gitti. Şimdi burada da Feyza ünlü diye Feyza savran ablamın bu da tak tak tak atalım bir şey işte şöyle şöyle bir şey yazalım bir de işte Feyza diyelim et de bırakalım şimdi listeleyecek olursak arkadaşlar böyle listede işte Feyza et Feyza'yı şuraya ekleyelim mesela orayı düzeltmiş olalım tamam bu arada bir noktada da açayım programı da açayım şu düzeltmiş olalım bastığı zaman şuraya bir Feyza bekliyoruz otomatikman böyle düzeltildi Feyza ekledi new line varmış o yüzden evet Mesela şurada şöyle bir şey uyduruyorum. Şurası değiştirdik. Burası değişmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde verileri e, toplaya biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu www'yi bir arayalım. Bakın web kaydında bir şey olmuş mu? Onu merak ediyorum. Böyle sorma. Şöyle bir WEW. Yani programımıza bir zarar verdi mi? Yok vermemiş. Tamam her şey süper çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam arkadaşlar bu son halinde yolluyorum. Böylelikle düzeltme kısmı da bitti. Listelemenin düzeltmesi. Zaten öbürünün düzeltmesini yapmıştık. Hepinize saygılar sunuyorum. Esenlikler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Gönlünüzden mutluluk eksik olmasın arkadaşlar inşallah.